Друзья, привет. Предлагаю разговор сегодняшний построить так. Просто порассуждать над теми новостями, которые еще с прошлой недели накопились. Из верха стоит такая задача прям показать еднание еднание с Россией. Видно противостояние среди чиновников. Тут прицепом тот же самый форум регионов, который каждую неделю генерирует новые события, новости. Друзья, привет. Александр Ковалев, Дмитрий Корниенко. 14 апреля у нас. Новости, очередные новости недели. Обсуждаем, рассуждаем, дискутируем, смотрим, читаем. Дим, привет. Питаюсь, Саша. Я на этой неделе смотрел, смотрел новости, искал, искал что-нибудь интересное, ничего не нашел. Поэтому я предлагаю, Дим, разговор сегодняшний построить так, поговорить, просто чуть-чуть больше порассуждать. Мы обычно пробегаемся по новостям, которые есть за неделю, а на этой неделе все-таки давай попробуем просто, просто порассуждать над теми новостями, которые еще с прошлой недели накопились, и тут какими-то, может быть, дополнительной информация появилась на этой неделе, что-то новенькое, интересное. Если кому-то хочется живенький разговор в привычном формате, то пересмотрите прошлый наш выпуск, там неожиданно много интересных новостей собралось, поэтому пересмотрите прошлый наш выпуск, а сейчас пробежимся, по сути, по итогам по итогам прошлого воскресного. Что, Дим, я этот опять нежданный, неожиданный вопрос тебе. Что тебе с прошлых, с прошлых новостей на эту неделю, что тебе больше всего, на что обратил внимание? Миновито с тех, что были тады. Что ну да, 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 да. Ой, ну ты, как звучайно, в кропку попадаешь, промышаешь меня это задумываться. Да, я уже не памятаю, что там было. Там была у нас больше военная тематика такая. Но не, ну, там военная, военная, форум регионов и этот праздник, праздник, как он называется, День. День еднания да, народа Беларуси и России. Да. Наши основные темы, которые были. Я, смотри, я, на, на, что, на что я обратил внимание, вот такой момент, по, если по новостям смотреть, на инерци... инерциальность самой системы, насколько... Некоторые товарищи, то есть задача стояла, наверное, всем-всем-всем обсуждать, э, мусолить темы. В основном это все-таки, как ни крути, все новости, которые мы обсуждали, они все вокруг Беларуси и России крутились. Это учения КГБ, которые на, прямо на, на границе с Россией проходят, и очень так показательно. Назначение военкома российского, то есть праздник, опять же, то есть насколько эти... Насколько эти мероприятия все совпали, фиг знает. Мне кажется, просто они в такой в логике шли э, идеологии государства. Надо показать. И причем что еще вопрос идеологии чьей. Мы уже сколько раз про это говорили, что не факт, что из Минска, из Верха стоит такая задача прям показать э, еднание еднание с Россией. Прям вот э, видно противостояние э, среди чиновников. Вот. И тут прицепом тот же самый форум регионов, который каждую неделю генерирует новые события, новости. На этой неделе что у нас? Начали все-таки ставить, ставить флагшток, да? Я насколько по чатам успел заметить. Ну, башня, что техника приехала, некая земля там заявилась, ну, те там копали, те там на дворот нечто привезли. Но докладно невядомо, но технику там побачили, есть. Ну и уже сегодня публиковал в РБКНКМ решение, но протокол обмеркования, вот, якую шло. Ну, то бок уже приняли проект флагштоку быть. Ну там, я на написали, что там треба допрацовать с уликом, ну, за вах, але все ж таки его приняли. А какие суммы, не помнишь, то есть о чем мы сейчас говорим? Да, груши неведомо, ну, какие кошты флагштока. Там мы просили, ну, испытывали, как они про это рассказали, и они только означали, что это будет некая спонсорская допомога ну, с грошем некого спонсора. Ну, то бок, ну, хоть за все не бюджетные гроши. Але какая сумма, неведомо. Как ты думаешь, раскроют они секрет, кто спонсор? Ну, поглядим. Покупку не могу сказать. Ну, все зависит от того, ну, кто... Ну, кто на спонсор самом... на самом деле. Да, да, да. да, да. Те, это некий бизнесовец там, витебский, якого примусили там выдать гроши. Ну, те, там некий российский. Ну, все зависит ну, от того, кто им. Вообще тоже уже надоела эта ситуация с какими-то секретами. Мне кажется, даже какой-то такой у них и стратегии, и методички как таковой и нету. Скрывать, не скрывать, лучше перестраховаться и не, не, не давать информацию. Хотя фактически ну, какая-то бредовая история. Есть же какой-то 
человек добрый, который пожертвовал денег. Ну, почему об этом не рассказать? Смотрите, какой хороший, хороший товарищ. Завтра, кстати, прямая, не завтра, э, прямая линия у зама председателя облсполкома у Никитиной. Кстати, хороший вопрос, можно спросить, э, кто спонсор. Я думаю, что она у нас как раз-таки за все экономические вопросы отвечает. И я думаю, что должна отказать на это питание. Потому что, по сути, варианта два. Это либо действительно какой-то бизнесмен белорусский, вот, либо по факту это должна была бы быть Россия э, как бы в логике вообще развивающихся событий. Если это действительно форум регионов, белорусско-российское мероприятие, ну, в теории Россия могла бы профинансировать. Во всяком случае, раньше Евросоюз финансировал подобные мероприятия очень регулярно и там, в огромных объемах. Куча было мероприятий на границе, на стыках Литва, Латвия, то есть вот, вот эти все границы, постоянные мероприятия э, финансировались из Евросоюза легко. Ну, а так вообще практика белорусская, порочная, к сожалению, заставлять предпринимателей за свои деньги устанавливать какие-то объекты, она такая, какой-то прям масштаб приобрела огромный. И мы вроде бы как бы все... Э, с каждого утюга, с каждого телевизора кричат, что не 90-е, и вообще у нас нет ни рэкета, ни бандитов, никого. Ну, а фактически, от а чем эта ситуация отличается? Когда бизнес, даже если здесь не так, я к тому говорю, что это для Беларуси массовый характер носит такая история. Бизнес очень часто в ЖКХ эта история проходит, когда какие-то строительные организации подрядные оказывают услуги по ремонту капитала, ну, по ремонту в доме. ЖКХ приходит, начинает докапываться до качества выполненных работ. И тут тоже два момента. Если действительно качество плохое, то тогда они должны исправлять. А если качество нормальное, они просто на ходу придумывают. Ну, в итоге, то есть итогом любых контактов с ЖКХ является то, что там бизнес должен поставить детскую площадку во дворе. И здесь тоже с этим флагштоком. Мне кажется, что все-таки вряд ли Россия, дождешься от нее денег, если деньги придут, то там за эти деньги потом заколебаешься отрабатывать. Вот. Скорее всего, какой-то действительно предприниматель это установил. Если предприниматель, то, скорее всего, Витебский. А в Витебске у нас из предпринимателей в последнее время светился только один товарищ. Так кто? А, ну, были выборы в Совет Республики, и в Совет Республики прошел один представитель бизнеса. Это Витебские подъемники предприятия. И как бы мне кажется, что достаточно большая вероятность, что э, его и заставили как раз-таки этот факт, чтобы установить. Короче, у, на корысь твоих аргументов я вот что подумал. Э, вот зараз был на этом тыдне Маркевич, это министр культуры, приезжал, так само и инспектовал, как где, э, ну, то, как и прогресс будовництва. И он на камеру сказал, что, ну, он отдячил э, Витебшину за то, что нашли гроши. Ну, и он так и сказал, что вот ну, что нашли гроши, ну, то бог, ну, отремливается, что поставила ну, республика им задачу, я хотите шукать и гроши, ну, але как вот ты, ты, ты объекты были побудованы, ну, 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 это про что кажется, ну, не в России уже они поехали, там, на Псковщину, там, у там, губернатора просить гроши, ну, кого Разопранули, да, <смех> за ну, витебских бизнесовцев. Ну, целком махчима. Ну вот, я думаю, что как минимум надо у Никитина это спросить на прямой линии. А вообще, по факту, потом я тоже думаю, что в любом случае это незамеченным не останется. Достаточно все-таки объемы денег там большой. Будет, скорее всего, видно все-таки, кто это. Я думаю, что получится найти эту информацию. Вот, поэтому обязательно, обязательно про это еще проговорим. Вот. Ну а так вообще тоже по поводу товарищей, которые инспектируют, приезжают, тоже такая достаточно э, интересная ситуация. Во-первых, количество этих проверяющих, оно какое-то прям зашкаливающее. Э, интересно состав проверяющих, это и Качанова приезжала, и вот ты говоришь, министр культуры. Э, самое для меня удивительное, это все-таки, когда российская делегация приехала, и никаких министров, никакую Качанову так не встречали, как э, российскую делегацию. И тоже мы про это уже отмечали, когда Никитина, заикаясь после этой встречи, давала интервью и рассказывала, что будем ну, стараться оправдать надежды. Я порвнал, да, речь. Да, вот когда Зарас Маркевич был, я поглядел делегацию ну, вот, витебских чиновников, той же Глушин, и он идет так вальяжно, но будто бы ну, никакой отказности нема, что все добро, ну там... 
Ось, приехал министр, который проверяет, как там, где подрыхтовка до культурных мероприятий, а ну, там Глушин, Головный по Витебскому, там, ну, ну, быть сам, ну, все, все, все добро. А тут э, иншая справа, как Али из России приехали, и такая, ну, красушка была у Никити. Ну, так, это, ну, э, ну видовочно было, что розница великая. Ну, и тоже сколько раз про это говорим, что вроде бы как бы оно, знаешь, маленькими-маленькими шажочками, вроде как незаметно, вроде кажется ерунда-ерунда, а по факту вот выливается в такие истории, когда проверяющие своей страны приезжают и всем плевать на, на этих проверяющих, а из России с хлебом, солью огромные делегации. Их же там в аэропорту встречали, весь состав, и, и область полком, председатель Совета депутатов областной, ну, то есть прям все-все-все вылезли. Ну, и так, я насколько помню, все-таки их комментарии, и прям они не сильно-то и довольны были. Ну так, да, то, то, что он выказывал, ну там э, просто яны, э, ну, те делегации, что были, ну, насколько я помню, яны проглядали эти номеры в, в гостиницах, но, ну, мы не сподобались, <laughs> то, что у нас в Витебске. Ну и навод езжат там, яны это, 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 так, так само проглядали, как и будет кормить, мне что им совсем не сподобалось. <laughs> Там от номеров еще последние фотографии, которые на этой неделе показывали гостиницу Витебск, там номерами еще и не пахнет. Кирпичные стены не во всех номерах есть. Ну так махчима, что и не поспеете, ну я не веду, какие у них там планы, что будут махчима размещать только в лучшей оси. Ну тому и не веду, что там будет с этим. Может и поспеете. Может делегацию сократят? Посмотрят, что нет смысла ездить, КГБшники бегают по границе, ну вас нафиг. Mm -hmm. Ну, возвращаясь к КГБшникам, по поводу учений, которые были на, той, на, на прошлой неделе, которые проходили, тоже все в одной цепочке прям идет. Вот мероприятие по объединению, каким-то праздники, следом учения. Вроде бы как бы еще с какими-то выступили с тезисами объединяющими, следом опять какие-то обратная история. Я хочу, хотел на что обратить внимание. По итогам учений, я не помню уже, кто-то выступал, давал комментарий свой, и в итоге оказалось так, что у нас самая большая опасность все-таки исходит со стороны восточной границы. И именно поэтому КГБ на ней сосредоточены. А когда сказали, что посмотри, а почему, почему так происходит? Вроде бы э, война то с Украиной, у России с Украиной идет. Россия какую-то санитарную зону пытается сейчас продумывать э, на границе, чтобы зону безопасности. Спросили, надо ли это делать с Беларуси, И прям даже ни секунды не задумавшись сказали, что никакой угрозы у нас нет. Все, все, все в порядке. И тоже обратить внимание, учений тоже никаких не проходят. На границе с Украиной ни КГБшники, ни военные, никто там никаких учений не проводит. Да и военные даже. На самом деле, то, что они показухой занимаются, якобы НАТО должно напасть, это такое из года в год обычные, обычные в рамках учебной подготовки, учебно-военной подготовки. Вот. А КГБшники действительно видно, что это прям боевая работа. То есть не рядовое событие. Вот, поэтому... Ну и тоже мы в прошлый раз еще обращали на это внимание, насколько задачу, то есть ставили даже само по себе учение окей, видно, что оно было не, не для показухи, а действительно они отрабатывали какое-то слаживание координации, потому что КГБшникам не свойственно такие масштабные учения. У них вот террористы захватили самолет, где-то там в квартире кто-то находится, один человек, его надо там обезвредить, а тут очень-очень массово проходили, то есть много сил задействовано, и в том числе и милицию задействовали, то есть прям много-много сил. И что интересно, на что бы я еще обратил внимание, насколько все-таки сработало оповещение. ГБшники никогда не занимались такой историей, что надо там оповестить всех, что посмотрите, мы учения проводим. И это все в разрезе вот приезда вот этих всех проверяющих. Проверяющие едут э, из России смотреть, как у нас дела, и в то же время э, там же, рядом, военная техника показывает, на какой границе у нас действительно угроза. А, мы несколько раз говорили про стройку века, что от стройки там ничего не осталось, только ремонт. Э, Все-таки, если к объектам возвращаться, которые сейчас ремонтируют, строятся, помнишь э, что-нибудь, можешь вспомнить? Реально, все-таки пытаются они хоть что-то построить? Или у нас только ремонт? Нет, ну, побудовать не, ну, вот, я, я веду все, все объекты, якими занимаются зараз, я могу их перелечить. Это площадь Перамоги, где ставить фонтаны, э, и на вот, я на, 
там, де басейни з, з другого боку, вони так само там крихо ремонтують зараз. Гэта амфітеатр, але його не поспіють навіть до Славянського базара зробити, вони вже докладно рішили там основну частку ремонту перенести вже після Славянського базара. Гэта площа Леніна, і так само там занялися. Гэта КДЦ ремонт, гэта ось флагшток. Так, що я ще? Ну, флагшток, стройка. Считається так, як стройка? Новий об'єкт, яким гордиться надо. Ну, новий, але, ну, 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 гэта... Это, ну, там, для некой корысти города это совсем ну, не прошло. Ну, про богатынских целях, зразумело, мы так зразумело, что я на там нечто хочу заработать. Але ну, для города это на ову ничто не покине. Ну, то бок люди не будут приходить до этого флагштока и нечто там. Ну, может, нехто не будет ходить там фотографоваться, але ну, это не то, как там, деля этого ехать в Витебск, как сфотографоваться на фоне флагштока. Ну, тому, а, ну, это путепровод металлистов, я считаю, да, ось. Все, это все ремонты, тем более, что некоторые из них, это декоративные ремонты, то бок, там, фонтан один заменили на инший фонтан, а здесь ремонты серьезные, которые уже должны ну, были начаться давным-давно, как с путепроводом, але ось, ну, дочекались именно до, до сегодняшнего дня. Мне кажется, очень интересно посчитать именно все расходы, расходы, которые потрачены на ремонт. И действительно, ну, то есть понятно, что ремонт какой-то и необходим был. Вот, а тут самое... Ну, там Субботин выказывается час от часу, например, реконструкцию гостиницы. БЦБ ЕЕ, 80 миллионов я назвал рублей. Ну, ну то бок, там, ем, там некие лишь бы огучивая. Але ну, там у всю картину на врате мы доведаемся, но хотя некие там приблизно... Да нет, выскоп проходят, и я, ты про гостиницы Витебс говоришь, и по КДЦ тоже там цифры периодически они рассказывают, и там цифры астрономические. По КДЦ, мне кажется, это вот на самом деле, если после флагштока, наверное, на следующем месте. А, и, а цифры несопоставимы, я к тому, что по... Насколько пустая трата? Ну, ну да, речі, от КДЦ міновіти до форми і рихтують. Ну, от, да. гэта, ну думаю, флагшток до гэтых метов ну, рашили приєднати, долучити. І от міновіти КДЦ, ну, то бок, там, більше час, частка мероприємств, макчима буде міновіти там. Ну, КДЦ, і я на їх хочу показати. Ну, то бок, я навіть не вірю, що яны там ту ж ну, гостиницю, ну, там, поспіють. Але от КДЦ яны будуть, там, кров з очей, але... Ну, я не попробую доробить, как треба. Ну и вот, про что я говорю, что какой объем финансирования уходит, куда закапывается и, и ради чего. Просто ради показухи. Показухи, было бы еще это показуха какая, а то ради показухи отношений с Россией. И кто, вот, кто может быть главный э, двигатель этой показухи, как ты думаешь? Кто руководит, кто вот, мотивует? Ну, кто идеолог? <laughs> Кому это требует? Я думаю, что насколько, 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 насколько жестко Россия, ну, явно со стороны России, наверняка такие все, как это, запросы, показать, что какое-то еще у нас там движение по сближению есть. Ну, ну это супольная работа. Ну, там, тому что Лукашенко потребна некая легитимность. Ну, тому, когда до его приедут там 15 губернаторов, ну, так это шло. Это, ну, это моли его признали президентом, ну, 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 и, и я мог это доброе, ну и России это, ну, вось, мы сбирались. Ну, легитимность перед кем? Слушай, ну, легитимность. Сам перед собой. И он, это, для, для него довольно болючек, али ему там, эти послы не урушают свои эти паперы. Для него это болюче, тому, коли их, там, до его хоть некто проезжает, это компенсует его, вот, такое становище. Я, знаешь, вспомнил, разговаривал с одним из э, чиновников в исполкоме, звонил тоже на прямую линию, и тоже разговаривали. И самое интересное, что они прекрасно понимают, насколько ситуация критическая. То есть и в экономике, и в ЖКХ, и что вообще происходит с, с, с бюджетом. Все прекрасно понимают. И им, когда говоришь, что... А как вы думаете, кто вообще... Из-за кого все эти проблемы? И любые, какие угодно доводы приводятся, кроме того, чтобы сказать, что проблема в Минске сидит. И если говорить, что хотя бы, хотя бы подум, вы допускаете мысль, что это из-за Лукашенко? И в ответ говорят, что, блин, ну посмотрите, в каком мы сейчас говне находимся, обстоятельства, что было бы, если бы его не было. 
То есть ну, какой-то такой уровень мышления, который даже не пытаются допустить мысль э, какого-то другого развития событий хода. И мне кажется, что Лукашенко даже если и показуха этой легитимностью занимается, то скорее перед вот такими оставшими чиновниками, сколько их осталось, вопрос, я думаю, что их тоже не так много, которые так мыслят, что кто, если, кто, если не он. Ну, да, мужчина. Так, я больше думаю, что он это для себя робит. Вот, э, там, он разумеет, что его поддержки совсем мало, что на вот чиновники там с недовером до его ставятся. Тому и он и себе силовиками ну, больше ставить их. Ну, и он разумеет, что до его ставления ну, вельми ну, низкую поддержку он имеет. А вот все равно того, как он лечил своим. Ну, надо поглядеть, вот я недавно так само читал, что когда он про парламент, ну там парламент, который был ну, по, по переднему спликанию, и он сказал, вот депутаты молодцы, меня не в 20-м году потримали, а у всех этих депутатов усял и заменил, ну большую часть. Ну, да бог, и он, ну, разумеется, что никто его не потримал, но у него не было ни никаких заяв, ни от Палаты представников, ни от Совета Республики, у нас в 20-м году, ну, и у всех он поменял. Так депутатов, ладно, депутатов поменяла. Мы же сколько раз обращали внимание, что по силовикам еще жестче. То есть процент смены проходил там совсем радикально. Поэтому сколько в город? В, город, в городской в Витебск, в городской совет никто не прошел. В областной единицы прошли. Несопоставимо с тем количеством, которые были раньше. А те, которые были раньше, сейчас на, на таких задворках находятся, что... Дай бог, вы про них еще кто-то вспомнил. Ну, вот, да. То есть на словах он кажет, что вот, я на ему не здрадили, а на практике вот, бачно, что я никому не доверяю, всех их поменял. А, что? С большего по попытались пообсуждать? Я не знаю. Тут, как бы, конечно, очень сложно пытаться залезть всем в голову. Всегда хочется надеяться на какие-то, что добро так или иначе победит, и добра в мире больше, и как бы чиновники себя не вели, не знаю, всегда у меня всегда такое большое желание попытаться подумать, что хотя бы надеяться, потому что иначе вообще сложно на эти темы разговаривать. Надеяться, что тот же Субботин прекрасно понимает, что вот эта показуха, она губительна для города, что заставлять бизнес ставить флагштоки, забирать деньги у бизнеса, у которого их и так немного, тоже, я думаю, это какие-то еще там люди на местах могут не до конца понимать объем денег, но Субботин прекрасно понимает, что у бизнеса денег нету и забирает последние, которые не дадут, не будут способствовать бизнесу этому развиваться. А ради чего? Ради, чтобы просто флаг болтался. И поэтому хочется надеяться, что таких чиновников, несмотря на то, что они делают ерунду, хочется надеяться, что хотя бы они понимают, что они эту ерунду делают. И у меня надежда, что... Субботин тот человек, который это понимает. Я надеюсь, что Никитина такой же человек, что она это все понимает. Нет никаких надежд на Глушина. Он это не понимает, понимать не может. И, и мы уже тоже, я сколько раз говорил, что там цветы под столом регулярно меняются в надежде, что не сегодня-завтра российские войска войдут, а у него цветы не свежие. Встречать будет нечем. Вот, поэтому, конечно, на некоторых надежды нету, но... Ну, как-то так тогда. Что? До следующей недели. Я думаю, что на следующей неделе тогда уже что-нибудь еще будет больше информации. Я... Будет точно у меня результат разговора с э, Никитиной. Я думаю, что, глядишь, может быть, скажет действительно, кто спонсор. Будет интересно очень эту историю обсудить. Добро, да, дякую, Саша, за размор. Все, пока-пока, всем спасибо.